ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കുച്ചിക്കാരി ഈസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു അടിപൊളി പുട്ടും കടല ഉണ്ടാക്കാം അത് സാധാരണ പുട്ടല്ല നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ റേഷൻ തരുന്നുണ്ട് നല്ല അസൽ അരി തരുന്നുണ്ട് അതിൽ കുത്തരി നല്ല കുത്തരിയാണ് ആ റേഷൻ കുത്തരി കൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി പുട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി നാല് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഊറ്റി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഊറ്റി വെച്ചാൽ മതി വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഊറ് പൊക്കോളും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് നേരെ എടുത്ത് ഞാൻ പൊടിക്കുവാണ് ഈ പുട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പുട്ട് പൊടി മുറ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കും അല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ടിന് പൊടി ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് അത് പൊടിച്ച് വറക്കണം വറുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കണം എന്നാലും അത് രുചിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കായിട്ട് അത് ആവികേറൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ചുവയുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പുട്ട് ഏകദേശം പൊടിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി പൊടിയാനുണ്ട് തരി ചെറുതായിട്ട് അരിയുടെ തരിയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് വറുത്ത് അരി വറുത്ത് ഒക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വെള്ളം നനച്ച് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കേണ്ടി കൂടി വരും ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കണേ അപ്പോൾ അതേ അരി നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ നേരം പഴുവിട്ട് ഇത് കുഴച്ചൊക്കെ വയ്ക്കണം ഏത് പരുവം ആവുമോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് പൊടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതേ നരവ് നമുക്ക് ആ അരിപ്പൊടിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ആ പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയാലും കാരണം ഈ പുട്ട് ചിലർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതെല്ലാം മിക്കവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ലാണ്ട് നെഞ്ചിരിക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പൊതുവേ അപ്പോൾ അതിന് ജീരകം ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുട്ടിന് പ്രത്യേക രുചി വരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതേ അത് കുഴച്ച് അത്രയും ബുദ്ധി അത് ആ ജീരകവും ഉപ്പും മിക്സ് ആവണം അത്രയും സമയം മാത്രം മതി വേറെ ഒരുപാട് വെള്ളം നനച്ച് കുഴയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട അതേ നനവ് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുതിർത്ത് വെച്ച് കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ നനവായിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി റെഡിയായി പുട്ടിനോടൊപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കടലക്കറിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു ചൂടായപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കടുവറുത്തു അപ്പോൾ ഈ കടലക്കറിക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് സവാള ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് കുറച്ചിഞ്ചി അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കടല ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടല വേവിച്ചപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുമാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കടുവർത്ത് അത് ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാം സവാള അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ആ അരി വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി അത്രയും ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വഴണ്ട ശേഷം മാത്രമേ വെളുത്തുള്ളി ഇടുള്ളൂ കാരണം വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട നമ്മൾ കടലയുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആകുമ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയുടെ ഗ്രേവി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് വെളുത്തുള്ളി വെന്തോളും അപ്പോൾ അതേ ലാസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് പറയാം
അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുത്തൽ വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കടലക്കറി കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരഞ്ഞ് കറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള അവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം വഴറ്റിയിട്ട് പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റണം എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ശരിക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും അതാണ് ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിയാനുള്ള ലക്ഷണം അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തക്കാളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഗ്രേവി അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അതും ഈ ഗ്രേവി സവാളയോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണം കൂടി മാറണം അത് നന്നായിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് മോശമാവും അതിതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കടല ചേർക്കാം കടല ഓൾറെഡി ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടലയിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയായിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇതേ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് അതിൽ ഗ്രേവി എടുക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർക്കുള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന വെള്ളം കൂട്ടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കണേക്കാളും പിന്നെ കറി പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കാനും ആ പച്ചവെള്ളം തിളയ്ക്കണേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണം നല്ലത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ദേ അത്രയും ഇത്രയും പോലും ഗ്രേവി വേണ്ട എനിക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് പറ്റിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടി അതിൽ ചേർക്കുകയാണ് തിക്കായിട്ടായിരുന്നു കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പരുവത്തിനെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് പവളക്കടം തിളച്ചോട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചിരട്ടയല്ല ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ചിരട്ടയിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറില്ല കുറേ നാളായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണവും രുചിയൊക്കെ കൂടുതലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലോ അലുമിനിയം പാത്രത്തിലോ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഈ ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കറിലാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്താണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടി തന്നെ അതിൽ വേറെ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടില്ല രണ്ടിലേറെ തേങ്ങ ഇടണം കേട്ടോ രുചി കൂട്ടാനായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കടലക്കറി അത്യാവശ്യം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേവി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കുരുമുളകുടി കൂടി തൂവാണ് കാരണം മുളക് കൂടി കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ മസാലക്കറിക്കും കടലക്കറിക്കും കുറച്ച് കുരുമുളകിന് രുചി വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണല്ലോ രുചിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് കൂടി കൂടി തൂവിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ പുട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് വേവിക്കാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അതായിക്കോളു ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കടലയുടെ ഗ്രേവി ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ കുറേ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഭേദപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്നു നല്ലൊരു മണം
പുട്ടും കടലയും റെഡിയായി അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് പപ്പടം കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടൊന്നും പപ്പടം കൂടി കാച്ചിയാണ് പപ്പടം എപ്പോഴും കാച്ചുമ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തി കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് ചെറിയ ഹോൾട്ടിട്ട് കാച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊള്ളച്ച് വരില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പപ്പടത്തിൻ്റെ എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് ഇട്ടോട് വയ്ക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായി അപ്പോൾ അതേ പപ്പടം ഇടുവാണ് എത്രയൊക്കെ ഹോൾട്ടാലും പപ്പടം അല്ലേ അത് പൊള്ളയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യും റെഡിയായിട്ടുണ്ട് പപ്പടം റെഡിയായി അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പാം അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ പുട്ടും നല്ലൊരു കടലക്കറിയും പപ്പടവും റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുട്ടാണിത് ആകെ നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ആ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണ അരി കുതിർത്ത് വയ്ക്കണ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബായ് നാളെ വീണ്ടും കാണാം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട്